Hi, everybody. Good afternoon. Hello. Hi, Kelly. Hello, Liliana. Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. Hello. How is everything going? Are you okay? Is everything okay? Okay, let's begin. Today, we're going to... Hello. We're going to work on... Going to... Used for future. Vamos a ver cómo se utiliza el going to... Hi, Diana. En el futuro. Entonces... Tenemos que el going to se utiliza para hablar de intenciones y predicciones en el futuro. Entonces, aquí tenemos una imagen. It says, it is going to rain, va a llover. It is going to rain. That is a prediction. Eso es una predicción. Por eso utilizamos el going to, va a llover. El going to también se utiliza para hablar de planes que tenemos en el futuro, de intenciones que tenemos. Podemos decir, por ejemplo, he's going to study at the university. Next year. Él va a estudiar en la universidad el próximo año. Quizás sí, quizás no. Es una intención que tiene. He is going to. Bueno. Aquí tenemos las tres formas del going to en el futuro. Tenemos afirmativo, negativo y pregunta. Primero que todo tenemos the affirmative. It says here, it is going to rain. Va a llover. I am, I am not going to play. Sorry. I am not going to play. And for the question, am I going to play? Bueno, entonces, cuando vamos a afirmar, cuando vamos a hablar en futuro con el going to, tenemos que conjugar el verbo to be. Entonces decimos I am. It is, we are, you are, and they are. Y seguidamente tenemos el going to. I am going to, she's going to, they are going to. Sí, Dylan, muy bien. Exacto. Entonces, para tú decimos, you, conjugamos, you are. Decimos going to, tú vas a. Tú vas a jugar. You are going to play. Muy bien. Hi, Claudia. Bueno. Aquí tenemos el va a jugar. He is going to play. It says here, he isn't going to watch TV or he isn't going to play. Aquí lo tenemos con otro verbo. Entonces vamos a preguntar si él va a ver televisión. Entonces empezamos con el verbo to be is, en este caso, is he? Is he going to watch TV? Muy bien. Is he going to watch TV? ¿Va él a ver televisión? Hi, Manuela. Hello. She is going to play. Cuando vamos a negar, lo único que tenemos que hacer es agregarle not al verbo to be. Entonces decimos, she is not. O hacemos contracción, we contract. Y decimos, she isn't going to watch TV or to play. 
And for the question again, we begin with the verb to be. Is she going to swim? Is she going to play? Bueno, aquí nos falta la pregunta. Entonces tenemos, va a jugar. It is going to play. It is going to play. Entonces vamos a preguntar y vamos a decir, is it, muy bien, is it, is it going to play? Muy bien. Sí, Stephanie, siempre. Muy bien, Isabel. We're going to play. Nosotros vamos a jugar. Hi, Johan, how are you? Nosotros vamos a jugar. Vamos a decir, nosotros no vamos a jugar. We are not. Or, we aren't going to play. Excelente. Muy bien. Are we going to swim or are we going to play? You are going to play again. Ustedes van a jugar. Vamos a decir, no, ustedes no van a jugar. So we say, you are not or you aren't. going to play. And for the question, are you going to swim? Vas tú a nadar? Or are you going to play? Vas tú a jugar? Muy bien. And finally, they are going to. Ellos van a, let's see again, play. And here for the negative, we have aren't going to play. And for the question, y para la pregunta, decimos, excelente. Are they going to play? Are they going to play? Muy bien. Bueno. Ayer. Ayer vimos el, el presente continuo con con un sentido futuro. Entonces habíamos dicho que uh, podemos utilizar el presente continuo para hablar de nuestros planes en el futuro. Por ejemplo, cuando decimos he is going to see the doctor next week, esta frase me está indicando un plan futuro. Pero si yo digo he is seeing the doctor next week, esta frase también me está indicando un plan futuro. La diferencia entre estos dos en cuanto a la estructura es que este tiene going to y este solamente tiene el verbo see en gerundio. Seeing. Él va a ver el doctor la próxima semana. La diferencia entre estos dos en cuanto al sentido no la hay. Yo puedo decir, oh, he is going to see, o oh, he is seeing, para hablar de planes que ya están arreglados, de planes futuros. Teacher, excuse me. Dime. ¿Cuál es, entonces, ¿cuál sería la forma correcta para utilizar el, el con el gerundio o el going? Es como tú lo elijas. La diferencia es que... Es que me dice, o sea, un examen internacional como el IES, ¿cuál es la correcta? Ah. Podrías también utilizar los dos, los dos están bien dichos. No es que el uno sea más formal que el otro. Podrías utilizar cualquiera de los dos. O sea, tú en un examen internacional no puedes decir, no puedes escribir. He is going to see the doctor. No puedes escribir eso. Porque esto es muy informal. Pero cualquiera de estas dos es válida. Las dos tienen sentido. Y las dos están bien escritas. 
Bueno. Sí, sí, Dayana. Eh, no, Kelly, pero en Facebook puedes encontrar muchas. Bueno, entonces, la diferencia es que el going to es exclusivo del futuro. Cuando utilizamos el going to, estamos hablando de un futuro. Pero, cuando estoy hablando de un plan futuro, con el gerundio, con el presente continuo, yo tengo que utilizar una palabra, un adverbio, algo que me indique que estoy hablando en futuro. Es decir que, si yo digo, he is seeing the doctor, estoy diciendo que él está viendo al doctor ahora, estoy hablando en presente. Pero si yo digo, he is seeing the doctor next week, esta frase me indica que estoy hablando en futuro, que es un plan futuro. Sí, has played it. Idealmente sí, solo lo hablar. Bueno, entonces debemos utilizar algo que me indique, una palabra, un adverbio, que me indique que estoy hablando en futuro. Bueno. Es, él va a ver al doctor, los dos significan lo mismo. Bueno. Ok, aquí tenemos some planes. Aquí tenemos algunos planes que tiene. Que tiene él. Entonces vamos a decir qué es lo que va a hacer y qué es lo que él no va a hacer. En la primera dice, he is going to get up at six o'clock. Él se va a levantar a las seis. En la segunda, vamos a decir que él va a comer frutas. Entonces decimos. Eat fruits. Comer frutas. So we say, he is going. Muy bien, Dylan. Bien, Ángela. He is going to eat fruits. He is going to eat fruits. Number three. Él no va a nadar. Él no va a nadar. Nadar, you already know. Swim. So we say he is going to swim. He isn't going to swim. Muy bien. Él no va a nadar. He isn't going to swim. Muy bien, Damari. Él va a jugar videojuegos. He He is going, muy bien. He is going to play video games. Good. Yeah. He's going to play video games. And finally, muy bien, Lucía. Él no va a sacar al perro. Walk the dog. Muy bien, Jessica. He isn't going to walk the dog. Eh, sí, Claudia, pues suena, suena un poquito extraño. Si tú dices, he is eating fruit, estás diciendo que él está comiendo. Exacto, Diana. Que él está comiendo frutas. Ahora, tú tendrías que especificar en qué momento futuro lo va a hacer. Él va a comer fruta a las 8 o a las 10 o con sus amigos en la noche. Tienes que especificar. Porque si solo dices, he is eating fruit, estás hablando en presente. Muy bien. Bueno. 
Dime. O sea que cuando, ya yo, yo voy a hacer, yo explicaba ayer que se refiere a cosas que no dependen de uno, como eventos, ¿cierto? El presente simple, sí. Sí, digamos, pero yo voy a decir, eh, voy a dormir la próxima semana, Arthur, un ejemplo, o sea, voy a dormir mucho la próxima semana. Ajá. Eh, sería Mejor sería con el presente simple o el going. Eh, yo lo diría con el going. Okay. Yo voy a dormir mucho la próxima semana. Okay, teacher. Eh, les sabes a la compañera que, o sea, la que usted le está respondiendo era que para decir con el presente siempre se, se requiere, ¿cómo me voy a entender? Se requiere la, la, la hora, ¿cierto? Sí, se requiere el momento en el que se, se va a hacer. Porque si no quedaría en, 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 en presente, ¿correcto? Sí, exacto. Ok, thank you. ¿Sí, mejor? Sí. sí. Bueno. Eh, sí. Exacto, Stephanie. Muy bien. You got it. Bueno. Let's continue. Kier number one says, Julian, Julian, él va a hacer el lavado hoy. Él va a hacer el lavado hoy. Entonces decimos, he is going to do the washing up today. He is going to do the washing up today. Martha, Martha, ella va a visitar a sus abuelos in the country. Muy bien. She's going to visit. She's going to visit, excellent. Muy bien. Bien, Liliana. Philip and you. Van a ganar el partido mañana. Muy bien, Manuela. Philip and you are going to win the football match tomorrow. Bien, Gil. We, nosotros vamos a practicar estos ejercicios. We are going to practice. Muy bien, Melina. We're going to practice these exercises. Very good. Muy bien, Lucía. Bien, Dylan. Excelente. The girls, las chicas, van a comprar algo de comida para la fiesta. Bien, bien, Diana. Muy bien, Eliana. They are going to buy some food for the party. Excelente. Muy bien, Damari. My uncle, mi tío, my uncle, va a hacer algo del jardín, jardinería. El va a hacer. Muy bien. Bien, muy bien. He is going to do. Good. Excellent. Bien, Stephanie. I, yo iría a ayudar a mis amigos a decorar su nuevo apartamento. I am going to go to help my friends to decorate their new flat. Excellent. Muy bien. Number eight. Patrick. Él va a sacudir los muebles. Patrick. Muy bien, Manuela. Patrick is going to dust the furniture. Way to go. My mother, or the mother, ella va a alimentar al bebé. Feed the baby. Yes. That's it. She is going to feed the baby. Bien, Erika. That actress, ella va a recibir un Oscar in the USA. Eh, Stephanie, alimentar. Le va a dar la leche. 
Okay. That actress is going to receive an Oscar in the USA. That train, muy bien, Angela. That train va a dejar la estación en pocos minutos. Muy bien. It's going to leave the station in a few minutes. Muy bien. The businessman, the businessman, el hombre de negocios va a volar, muy bien Lucía, is going to fly to Istanbul. Good. Bueno. Muy bien, Kelly. Let's continue. Here we have a picture and there are different people doing different things. Estas personas están haciendo diferentes cosas. Aquí en el cuadro en la esquina superior izquierda tenemos varios verbos. Alcanzar, Manuela. Tirar, Kelly. Tenemos buy, fetch, play, read, sit down, and throw. Ellos están a punto de hacer esas cosas. Entonces vamos a hacer predicciones de lo que están a punto de hacer. Por ejemplo, the man, the man that is right here on the bench. El hombre, muy bien, Liliana. El hombre que está aquí a la izquierda, en la silla. Él está a punto de leer. Muy bien, Diana. Él está a punto de leer el periódico. So we say, he is going to read the newspaper. Bien, excelente. He is going to read the newspaper. Very good. The women, the women, las mujeres que están a la derecha, the women, ellas se van a sentar. Ellas se van a sentar. So we say, they are going, muy bien, they are going to sit down. Where to go? They are going to sit down. Los, los niños, los niños que están atrás, bien Jimena, los niños que están atrás, ellos van a jugar fútbol. Ellos van a jugar fútbol. Bien, Melina. They are going to play football. Excelente, Manuela. Muy bien, Stephanie. They are going to play football. Muy bien. Muy bien, Asti. Bien, Maris. La mamá y la hija, que están a la izquierda, ellas van a comprar helado. Ice cream. Ellas van a comprar helado. Buy. Muy bien, Ángela. Bien, Manuela. They are going to buy ice cream. Ellas van a comprar helado. They are going to buy ice cream. El muchacho, muy bien, Stephanie. El muchacho va a tirar la pelota. Throw, tirar. Él va a tirar la pelota. Muy bien, Erika. Él va a tirar la pelota. He is going to throw the ball. Muy bien, excelente. He is going to throw the ball. Muy bien. Y el perro, el perro, it, la va a alcanzar. Fetch. El perro la va a alcanzar. It is going to fetch it. It is going, the dog. Muy bien, excelente, Ashley. It is going to fetch the ball. Muy bien. It is going to fetch the ball. Muy bien. Eh, no exactamente, Liliana, el catch se utiliza más. Sí. Y fetch es más bien alcanzar. 
Eh, no, Melina, es alcanzar algo. Alcanzar una meta se dice attain. Ya, ahí se la copia. Attain. Sí, sí, exacto, Andrew. Bueno. Let's look at the man. Miremos a este hombre de nuevo. Miremos a este hombre. This man. Is he... Is he going to read the newspaper? Is he going to read the newspaper? Yes or no? Yes, he is. Muy bien, yes, he is. Very good. Muy bien, Liliana. Yes, he is. Bien, Diana. Bien, Johan. Yes, he is. Are the boys, muy bien, Kelly, are the boys, los niños, are the boys, Going to buy an ice cream? Are they going to buy an ice cream? No, they aren't. Muy bien, Manuela. No, they aren't. Bien, yeah, Nana, excellent. No, they aren't. Way to go. Muy bien, Dila. No, they aren't. So, what are they going to do? What are they going to do? ¿Qué van a hacer ellos? <laughs> sí, es muy bonito. Maybe. What are they going to do? Muy bien, Dila. They are going to play soccer. Excellent. Very good. Muy bien, Eric. Bien, Melina. Is is the little girl? Are they? They? Are they going to buy an ice cream? Muy bien, Ashley. Are they going to buy an ice cream? La mamá y la hija. Muy bien, excelente. Bien. Yes, they are. Yes, they are. Muy bien, Johan. Bien, Kelly. Yes, they are. Bien, Jimena. Is the dog, is the dog, is the dog going to play football? Is the dog going to play football? <laughs> no, it isn't. Muy bien. No, it isn't. Good. No, it isn't. Are these women, estas mujeres, are these women, are these women going to read the newspaper? Are they going to read the newspaper? No, they aren't. Excellent, Manuela. Muy bien, Diana. Bien, Angela. No, they aren't. Very good. So, what are they going to do? What are they going to do? Bien, Ashley. ¿Qué van a hacer ellos? What are they going to do? Muy bien, Jimena. They are going to sit down. Bien, Johan. Muy bien, Kelly. They are going to sit down. Muy bien. Let's continue. Bueno, aquí tenemos a plan. Some plans for a birthday party. Tenemos unos planes que tiene una mujer para su fiesta de cumpleaños. She began saying, My birthday is next week and I have a lot of plans to celebrate it. Mi cumpleaños es la próxima semana. Y tengo muchos planes para celebrarlo. I am going to visit my father who lives in Italy. Voy a visitar a mi padre que vive en Italia. We're going to rent a car to travel around Europe. In Spain, we're going to try the Spanish typical food. People say it is delicious. In France, we're going to meet Charles, my best friend. He's a movie director, so I am going to meet some famous actors. Ella va a hacer muchas cosas. She is going to do many things for her birthday. Is she going to visit her father? What do you think? Is she going to visit? Muy bien, Katie. Is she going to visit her father? Yes, she is. 
Muy bien, Ana. Muy bien, Ángela. Bien, Manuela. <laughs> Me too, Dylan. Are they going to rent a car? Are they going to rent a car? Yes, Johan. Yes, they are. Excellent. Yes, they are. Are they going? Are they going to travel to France? Are they going to travel to France? Are they going to travel to France? Are you sure? Yes, are you sure? She says, in France, we're going to meet Charles. Muy bien, excelente. <laughs> exactly. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar el audio. A lot of plans to celebrate it. I'm going to go visit my my birth my birthday is next week, and I have a lot of plans to celebrate it. I'm going to go visit my father who lives in Italy. We are going to rent a car to travel around Europe. In Spain, we're going to try Spanish typical food. People say it's delicious. In France, we're going to meet Charles, my best friend. He's a movie director, so I'm going to meet some famous actors. My birthday is next. Resulta que ella a veces no dice, we're going to. Ella a veces dice, lo dice muy rápido. Yes, very fast. <laughs> ya lo voy a poner de nuevo. Resulta que ella a veces dice, we are gonna. Or I am gonna. Sí, Melina, sí, está muy rápido. Ya lo voy a repetir. En vez de decir, we are going to, ella dice, gonna. Vamos a escuchar de nuevo. Eh, sí, Johan, y también porque habla muy rápido. De todos modos, está hablando muy rápido. My birthday is next week, and I have a lot of plans to celebrate it. I'm going to go visit my father who lives in Italy. We are going to rent a car to travel around Europe. In Spain, we're going to try Spanish typical food. People say it's delicious. In France, we're going to meet Charles, my best friend. He's a movie director, so I'm going to meet some famous actors. My birthday is next week, and I have a lot of plans to celebrate it. I'm going to go visit my father who lives in Italy. We are going to rent a car to travel around Europe. In Spain, we're going to try Spanish typical food. People say it's delicious. In France, we're going to meet Charles, my best friend. He's a movie director, so I'm going to meet some famous actors. Muy bien. Much better, mejor. Bueno. Sí. I'm going to meet. Más o menos. <laughs> Ok, pero entendimos lo que ya va a ser verdad o alguna duda con respecto al, al texto. No, it's ok, it's an Para todos los que, Andrew, aplica para todos los que. Bueno, ¿shall I pay it again? ¿Te pongo de nuevo? No, or it's okay. Oh my goodness. Sí, esa es la contracción, Dila. Muy bien. Ay, güey puta. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Eh, acabo de silenciarlos a todos. Para que por favor no desactivemos los micrófonos si no es necesario. 
y para que no tenga que sacarlos. Thank you. Bueno, vamos a continuar. Vamos a practicar las preguntas, que a veces pueden ser a little bit tricky. The tall boy played basketball with his friends. Entonces vamos a decir si el hombre alto, si el hombre alto va a jugar basketball con sus amigos. Entonces podemos decir is the tall boy or is he. Is the tall boy going to play basketball with his friends? Muy bien, excelente. Bien, yo. Muy bien, Lilian. Tu mejor amigo. Tu mejor amigo te va a ayudar con tu proyecto, con el proyecto. Bien, Lucía, excelente. Is your best friend or is he? Is he going to help you? With your project, sorry, with a project. Te va a ayudar con tu proyecto. Excelente, muy bien. Lina, ¿va ella a limpiar sus cuartos? ¿Su cuarto? ¿Is she or is Lina? Muy bien, Melina. ¿Is she? Muy bien, excelente. Muy bien, Jessica. ¿Is she going to play? To play to Titi. Her bedroom. ¿Vas a llevar, vas tú a llevar los perros a caminar? ¿Vas tú a llevar los perros a caminar? Muy bien, excelente, Jessica. Are you going to take the dogs for a walk? Muy, muy bien. Sonia, ¿va ella a comprar una nueva aspiradora? ¿Va ella a comprar? Muy bien, Ángela. Is she or is Sonia going to? Eh, Stephanie, eh, en este caso, este walk no es, un, no es un verbo, por eso aquí no hay to. Es, una, es un sustantivo. Para una caminata. Por eso no dices to, sino a. Para una caminata. Muy bien. ¿Is Sonia going to buy? ¿A new vacuum cleaner? Muy bien. Richard, ¿va él a preguntar? ¿Va él a hacer una pregunta difícil? Like you. <laughs> Is Richard going to ask a difficult question? Very good. Is he? Muy bien. Bueno, aquí tenemos algunos diálogos. Vamos a cumplir. Yo me voy a ver con algunos amigos después de la clase. Entonces, uh, I say, I'm going to meet my friends. 
after class. Would you like to join us? ¿Te gustaría um, venir? Muy bien, excelente, Manuela. I'm gonna meet my friend. Tu, tu hermano. Tu hermano va a viajar la próxima semana. Is your brother going to travel next week? Yes, muy bien, excelente. Yes, yes, he. Yes, he is. Muy bien, chill. Yes, he is. Very good. Alex, Alex, no va a ir a trabajar hoy porque él está enfermo. Sí, Lucía, muy bien. Alex, no va a ir a trabajar hoy. Muy bien, Valentina. Valentina Melina. He is not going to. Because he is sick. Muy bien, excelente, Kelly. Muy bien, Melina. Bien, Manuela. ¿Vas tú a hacer tu tarea? ¿Vas a hacer tu tarea? ¿Vas a hacer tu tarea? Muy bien, Liliana. Are you going to do your homework? Excelente. Muy bien, Jimena. Are you going to do? Muy bien, Kelly. Bien, Liliana. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Eh, solamente la am, Erika. Solo am. Yes, I am. Muy bien, Lucía. Exacto. Muy bien. We are too busy. Estamos demasiado ocupados. We are too busy. Por eso no vamos a almorzar. Have lunch. We are not going to have lunch. Muy bien. We are not going to have lunch. Bien, excelente. Muy bien. ¿Vas tú? ¿Vas tú a ver televisión esta noche? ¿Vas tú a ver televisión esta noche? <ríe> ¿Ya estoy, ya? <ríe> ok. ¿Vas tú a ver televisión esta noche? Are you going to watch TV tonight? Excelente, Liliana. Muy bien. No, no, yo no voy a ver televisión. No, muy bien. No, I am not. No, I am not. Muy bien. My classmates and I, mis compañeros y yo, tenemos un test la próxima, el próximo lunes. Tenemos que estudiar. Muy bien. We are going to have a test next Monday. We have to study. Muy bien, Manuela. Muy bien, Melina. Excelente. Muy bien, Lucía. Nosotros vamos a ir a la playa hoy. Vamos a ir a la playa hoy. El clima está genial. Muy bien, Kelly. We are going to go to the beach today. The weather is great. 
eh, Kelly, porque tú no estás hablando solo de ti, estás hablando de tus compañeros, mis compañeros y yo, nosotros. We are going to go to the beach today. Muy bien. Muy bien, Ashley. Bien, Ángela. Bueno. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer tú? What are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a hacer tú mañana? ¿Qué vas a hacer tú mañana? Are you going to work? Are you going to sleep? Are you going to, to watch TV? To study English? Great. To read your book? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer mañana? To cook? What are you going to do? Great. Are you going to eat a sandwich tomorrow? Are you going to eat a sandwich tomorrow? To study, Lucia? ¿Vas a comerte un sandwich mañana? Are you going to eat a sandwich tomorrow? No? No? Why not? <laughs> It's delicious. Are you going to sleep tomorrow afternoon? <laughs> yes. Are you going to sleep tomorrow afternoon? Yes. Okay, the man is great. <laughs> Are you going to read a book tomorrow? <laughs> no? Are you going to ride a bicycle tomorrow? A bicycle? Una bicicleta? Are you going to ride a bicycle? You can't? Why? You're not? Oh, yes, yes. <laughs> yes, yes, nobody can. You're fast? Okay. Great, Ashley, that's good. Eh, Manuela, en ese caso tú dirías, no dirías for, sino que dirías because of. Because of the quarantine. Eh, sacar se dice take out. ¿Qué vas a sacar? Eh, alimentar, Kelly, alimentar. <risa> Ah, retirar la plata. Retirar. Retirar se dice withdraw. Sí, Liliana. Withdraw. Retirar. En el cajero automático. ATM. Machine. ATM. Machine. Bueno. Vamos a continuar. ¿Tenemos preguntas? ¿Questions? ¿Vamos bien? Bueno. <laughs> Let's continue. ¿Qué te escribo, Jimena? Aquí está, míralo. Withdraw. Retirar. Sí, Kelly, muy bien. Muy bueno. Thank you, Kelly. 
Bueno, aquí tenemos algunas imágenes y también hay cosas que ellos están a punto de hacer o que está a punto de pasarle. Entonces, la niña, the girl, she is going to fall on that banana peel. Ella se va a caer en esa banana, en esa cáscara de banana. Como está lloviendo, as it is raining, the dog is going to get wet. Él se va a mojar. It is going to get wet. He, he, él está en la piscina, entonces decimos, él va a nadar. He is going to swim. He is going to swim. Muy bien, Liliana. He is going to swim. Excelente. Ella, muy bien, Jimena, muy bien, Ángela. Ella va a bailar flamenco. Sí, Johan, muy bien. She is going to break. Break her arm. She is going to dance flamenco. Muy bien. Excelente. Ella va a nadar. Jump. Ella va a nadar. Into the swimming pool. En la piscina. She is going to jump. Muy bien. She is going to jump into the swimming pool. Eh, sí, saltar, línea. Muy bien. The woman, ella va a cocinar something delicious. Ella va a cocinar algo delicioso. Muy bien, excelente. She's going to cook something delicious. Muy bien. The snake. Muy bien. The snake. La serpiente va a morder a la mujer. The snake. Muy bien, excelente, Liliana. The snake is going to bite the woman. Excelente. Is going to bite. De ahí, ellos van a hacer su tarea. Ellos van a hacer su tarea. They are going to do their homework. Very good. They are going to do their homework. Muy bien. The rugby player va a alcanzar la pelota. Va a agarrar la pelota. He is going to catch. Aquí tenemos el verbo. Catch the ball. Muy bien, Ashley. Muy bien, Jimena. He is going to catch the ball. And finally, the man, el hombre, va a disparar. To shoot. Él va a disparar. Muy bien. He is going to shoot. Excellent. And that's it. No. El conejo, the rabbit. El conejo va a comer la zanahoria. It, él va a comer la zanahoria. He is going to eat the carrot. Muy bien, Ángela. He's going to eat the carrot. 
Bien, Kelly. Muy bien, Eric. De man, el hombre va a beber algo de café. El hombre va a beber algo de café. The man, muy bien. The man is going to drink some coffee. Good. Los niños. Muy bien. Los niños van a pelear entre sí. With each other. Ellos van a pelear entre sí. Muy bien. They are going to fight with each other. They are going to fight. It is van a pelear. They are going to fight with each other. El va a perder el bus. El va a perder el bus. Muy bien. He is going to miss the bus. Good. He is going to miss the bus. Good. He's going to miss the bus. Excellent. Bueno. Ahora, yo les voy a dar unas frases. Y yo las voy a decir. Y ustedes me van a decir si están bien o están mal. Entonces, ustedes me van a decir, como as you already know, right or wrong. Eh, los dos, has lady. Extrañar o perder en algunos casos. Eh, no, para el bus dices me. Es sí, has lady. Eh, Kelly, ¿por qué sí se dice just because? Just because. Eso, Kelly, thank you. Muy bien, has baby, thank you. Porque sí, just because. Eh, bueno, so let's begin. Vamos a hacerlo. I am not, I am not going to miss the bus. I am not going to miss the bus. Is that right? Correct? Yes? Yes. Good. You got it. They they not are going to be with me. They not are going to be with me. Muy bien, Manuela. Bien, Jessica, excelente. Sí, sí. He is going to be with me. He is going to be with me. He is going to be with me. Es una pregunta. He is going to be with me. Muy bien. <laughs> Excelente. Is he? Is he going to be with me? Is he going to be with me? Muy bien. Excelente. Is they? Is they, is they going to swim together? Is they going to swim together? Muy bien, excelente. Are they? Are they? Muy, muy bien. Bien, Claudia. Muy bien, Jade. Y bueno, is that clear? Claro, sí. The usage of going to. Okay, that's great. 
Yes, it is easy, Liliana. Thanks to you. Okay, guys, if you don't have any questions, nice to meet you. Thank you so much. See you tomorrow. Goodbye. Bye bye. Bye, Luz Marie. Bye, Manuela. Thanks to you. Bye, Ashley. <laughs> Thank you, Kelly. <laughs> Bye.